Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el jueves? Espero que muy bien y que ahora eh, todavía mejore, porque aquí estamos con un nuevo análisis uh, para nuestro canal, este canal que poco a poco va creciendo. Y hoy os quiero hablar del espectáculo circense, surrealista, penoso y bastante poco creíble eh, respecto al, a, la, a la persecución que ahora parece que está recibiendo Rafa Mora por parte de sus propios compañeros y directores y Universo en Sálvame. Digo que esto es un espectáculo circense porque ya os digo, al menos de entrada, por mi parte, que esto no hay quien se lo crea. Esto no hay quien se lo crea. Esta gente eh, va escasa de noticias, han exprimido al máximo el culebrón Ana María Aldón y Ortega, y Ortega Cano, que por cierto ha fichado, ha fichado por Antena 3 para comentar... Eh, una, una corrida de toros, un, espect un espectáculo taurino, um, de momento es eso, que no salten las alarmas, pero que como ya han tirado tanto de la manta de temas como el de Anabel Pantoja, el Felices los Cuatro, que si Julen el Negro, a la espera de que estrenen el nuevo reality, y exprimiendo todo el culebrón del verano de Ortega Cano y Ana María Aldón, entiendo que les ha entrado el pánico y han dicho, ¿y ahora qué hacemos? Nos queda aquí una semanita o dos colgaditas antes de que empiece el movimiento televisivo, nos tenemos que inventar algo. Y digo, y hablo literalmente de nos tenemos que inventar algo porque es surrealista que a estas alturas de, del partido, eh, de repente, resulta que os habéis, ¿no? os habéis dado un golpe contra la pared y gracias a vuestra audiencia... Eh, estáis preocupados por los comentarios de uno de vuestros colaboradores, en este caso eh, Rafa Mora. ¿Mm? Aquí tenéis un poquito el, 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 la, 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 la página web oficial de Sálvame. Aquí está, Sálvame pone condiciones para la continuidad de Rafa Mora. Ahora os lo cuento todo, pero básicamente es el tema del día en Sálvame, ¿no? Este señor ahora resulta que está cuestionado después de más de 10 años, creo, no sé cuántos años, siendo colaborador del programa donde ha tenido épocas realmente mucho más oscuras y mucho más contundentes. Y ahora, sálvame, gracias a, a los valores de la gente que, que le sigue en redes sociales y algunos comentarios eh, despectivos de Rafa Mora contra Miguel Frigenti en este caso, se han dado cuenta de que este señor es un pirómano, es un incendiario y que no hay ninguna necesidad de que señores como este estén eh, ahora mismo como colaboradores en el, en el programa. Y han montado todo un tinglado, eh, toda una polémica, un juicio paralelo, eh, un juicio también en plató, de eso ya sabéis que, que, saben, que saben bastante, porque tienen una experiencia en su currículum vitae muy reciente de montar juicios paralelos en plató, sino que se lo pregunten a Antonio David. Uh, entonces han montado pues un eso un, un, un bodevil uh, cutre para hacernos creer que realmente están preocupados por las opiniones de, de, este, de este señor, que es el, el musculito Rafa Mora. Bien. Suscribiros, suscribiros, eso es importante, ¿eh? si no estáis suscritos y campanilla, campanilla para los avisos. Bien, uh... <risa> bien, varias consideraciones, varias consideraciones. Antes de llegar al pajarito, que es Rafa Mora, que no deja de ser un pajarito, dejadme que con el rifle apunte hacia arriba, que es lo que a mí me gusta. ¿Mm? Porque al final... Como en todo, desgraciadamente, hay categorías y responsabilidades. Y Rafa Mora, a pesar de que vamos a entrar también, no deja de ser uno de los últimos eh, eslabones perdidos. ¿vale? Vamos a ir subiendo de arriba a abajo para, que, eh, eh, bueno, para analizar este espacio que ahora resulta que tiene remordimiento de conciencias sobre las actitudes de determinados colaboradores resulta que es Rafa Mora, preguntarle a la gente qué piensa también de otros colaboradores y a lo mejor os quedáis sin programa, si los tenéis que echar a todos. Pero, en fin, ahora nos atrevemos con Rafa Mora, que es uno de los más fáciles, ¿vale? Pero vayamos, vayamos subiendo, vamos arriba de todo. Este programa, evidentemente, forma parte de una productora, que, como sabéis, es la fábrica de la tele, cuyos responsables, estos que ahora entiendo que están tan preocupados por la actitud de uno de sus colaboradores de un programa de, de la fábrica de la tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, han sido eh, noticia 
en los últimos meses por la de veces que la fábrica de la tele ha tenido que pasar o ha sido citada en determinados juzgados sobre diferentes, diferentes asuntos. Hay uno de ellos que tiene que ver con la llamada operación de Lux, y ahí hay que ponerlo todo con el supuestamente, pero vaya, vaya por delante el supuestamente, se está investigando una serie de acciones muy graves, muy graves, unos delitos para conseguir información de compra y venta de información, de obtención ilícita de información por parte de algunos periodistas uh, de fuentes policiales, cuyas operaciones supuestamente, supuestamente eran, conocidos, eran conocidas en este caso por evidentemente los responsables de la productora tal y como figura en algunas de las pruebas que se están recalando. Recordad que todavía uh, es una operación que está siendo investigada, con lo cual no han salido a la palestra pública muchos avances, pero sí que sabemos que vamos conociendo que presuntamente, presuntamente, porque hubo un aumento de sueldo eh, sospechoso también de, del periodista, el fotoperiodista Gustavo González, en, durante unas épocas en las que presuntamente estaba consiguiendo esta información a través de fuentes policiales, vaya, que esa dirección de la fábrica de la tele, vamos a ver qué es lo que dicen las instancias judiciales o las investigaciones policiales, pero a priori parece ser que estos señores que tanto se están preocupando ahora por si Rafa Mora trata o no trata bien a un colaborador en plató, uh, tendrían que habernos dado otro tipo de explicaciones antes. Si seguimos bajando, estos señores de la fábrica de la tele están manteniendo como directores de un programa a personas a las que públicamente se les había o se había anunciado su marcha del mismo programa, asociada, entiendo, a determinadas acciones ligadas con docuseries o con lo que sea, que no habían quedado claras ni transparentes, con lo cual el mensaje que se dio a la audiencia en ese momento es tranquilos, vamos a hacer un vaciado para que Sálvame pueda tener un punto de inflexión y seguir adelante encontrándole el tono que, que muchos de los espectadores estáis demandando. O oh, sorpresa que un viernes decís y despedís públicamente a personas como David Pay de Peras o Alberto Díez, y luego, o Díaz, no, no sé nunca cómo se llama, y luego aparecen por, harto de, por arte de magia, primero en forma de cacofonías, porque ellos no estaban en plató, y luego ya sí en plató, sin dar ningún tipo de explicación a vuestro espectador de por qué aquellas mismas personas que habíais relegado o que habíais de las cuales habíais anunciado que se prescindía junto a Carlota Corredera, la presentadora, que es la única que, que realmente se ha confirmado su marcha, han aparecido, diría con nocturnidad, alevosía y algo traicioneramente, sin dar ninguna puñetera explicación del por qué estos señores vuelven a estar dirigiendo este programa. Ya sé que me diréis, las empresas privadas no tenemos por qué dar eh, explicaciones de nuestra propia gestión. Bien, de vuestra gestión in interna y privada quizás no, pero si es una gestión de cara al público, incluso de cara a los otros medios de comunicación, que tenemos una demanda de información y en un ejercicio de poca transparencia y de mucha claustrofobia y opacidad vuelven a aparecer estos señores sin que nadie haya determinado el por qué eh, y por qué aparecen sin anunciarlo, cuando se había anunciado su marcha, como mínimo es bastante sospechoso. Señores que en su momento se dedicaron a dar horas al testimonio de Antonio David Flores, cargando durante muchas temporadas y horas contra la expareja de Antonio David Flores, para decidir tirar la moneda al aire y que cuando en vez de caer la cara, saliera la cruz, cambiar completamente la estrategia, echar de forma tramposa a Antonio David Flores, y ya no lo digo yo, hay una sentencia judicial, cuando ese documental ya se estaba gestando meses atrás, se esperó hasta el final para jugar con el impacto televisivo y además fue un despido no procedente. ¿Mm? Um, los responsables que ahora estáis tan preocupados por lo que pueda decir Rafa Mora, sois 
los directores tanto de la fábrica de la tele como los, como los directores de los propios programas. Seguimos bajando, nos encontramos a los presentadores, presentadores como Jorge Javier Vázquez, que se permiten públicamente definir a determinados personajes como Antonio David Flores como psicópata maltratador. Y esto parece que no hacemos ninguna encuesta preguntándole a vuestro público qué os parece que un presentador pueda eh, referirse a una persona sin acción judicial, lo recuerdo de por medio, una persona, una persona a la que ya le estamos eh, cargando con delitos a su propia mochila vital y la estamos catalogando constantemente de maltratador o de psicópata maltratador. No vi eh, en esa temporada o en esos momentos ninguna encuesta a vuestro público de Sálvame preguntando si creíais que este tipo de, de comentarios o este tipo de presentadores hacían daño al programa. ¿Apoyasteis al máximo a una Carlota Corredera que sobrepasó todos los límites como presentadora, moderadora y periodista ligada a la docuserie? insultando, bueno, no insultando, pero eh, arremetiendo contra vuestros propios espectadores, amenazando a vuestros propios espectadores, creando una corriente de opinión única, y en ese momento también la defendisteis a muerte, sí que es cierto que en el caso de Carlota Corredera ha salido más mal parada, porque también le disteis la patada, y en este caso sí que se ha confirmado que ni proyectos televisivos a la vuelta de la esquina ni, ni nada. A esta, por el motivo que vosotros sabréis, os la habéis quitado de encima literalmente. Pero ahí también hay responsabilidades, entiendo, de directores de una parte y de otra, más las responsabilidades de los propios presentadores, también María Patiño, una persona, una periodista que se inventa juicios, por poner un ejemplo, ¿eh? que se inventa juicios, que no, han, eh, que no han sucedido en otros programas, en Socialité, pero no deja de ser una presentadora también estrella de vuestros propios programas, y tampoco hay encuesta. Por el resto, son la patrulla canina que vosotros habéis alimentado. En este caso es un comentario de Rafa Mora contra Miguel Frigenti, pero no hay que olvidar que Miguel Frigenti es el que, se, el que acusaba no hace tanto a Olga Moreno de ser una roba, una roba hijos, una roba niños, mientras estaba participando en Supervivientes. ¿Qué quiero decir con esto? Es el peligro de crear monstruos desde el, labora, desde el laboratorio de la monstruosidad. Cuando los propios monstruos son los que manejan los hilos de todas las criaturas que estáis creando, eh, para mí los principales responsables, los principales, no digo que los otros no lo, sean, no lo sean, pero los principales responsables son los que os habéis encargado de tejer este experimento nocivo a base de colaboradores eh, ya no solo polémicos, sino auténticos sicarios de la información que les da igual vender su propia vida o arremeter contra la vida, la vida de los demás. Seguir unas instrucciones pactadas y generar diferentes teatrillos a los que se prestan todos y todas con más o menos intensidad. Es decir, al final Rafa Mora simplemente es uno más de los muchos pirómanos y pirómanas que tenéis como colaboradores. La mayoría de ellos, coinciden que la mayoría de ellos no son periodistas, pero también hay periodistas pirómanos y algunos de ellos bajo sospecha eh, de prácticas corruptas, supuestas prácticas corruptas, como ya he, he anunciado antes. Entonces, a mí me parece, sinceramente, bastante eh, hipócrita, muy hipócrita, muy, muy hipócrita, inventaros ahora un juicio que no se cree nadie, porque yo, desde el, del, de, desde el segundo cero, ni creo que Rafa Mora esté cuestionado por nadie de la dirección, por nadie de la fábrica de la tele ni por ninguno de sus compañeros. Todo el mundo sabe cómo es Rafa Mora, todo el mundo sabe lo que se quiere y se pretende de Rafa Mora, que forma parte de esta categoría de informadores que lo son 
porque forman parte del núcleo de los personajes famosos, es amiguito de, y entonces puede aportar porque tiene fuentes. Y de, todo el mundo sabe lo que le pedís a este señor, y cuando fichasteis a este señor, todo el mundo sabe o sabía qué especímen y de dónde venía este señor, y de qué cantera y qué es lo que había hecho en televisión, y por qué era conocido este señor. Y como este señor, muchos otros, la mayoría. Entonces, que ahora os cuestionáis la actitud de Rafa Mora, eh, no, no se lo cree nadie, pero además me parece súper hipócrita por vuestra parte. Porque entonces tendríais que estar haciendo estas encuestecitas cada día y cada día con un colaborador distinto. Incluso presentadores, incluso directores de programa. Y veríais que os quedabais con, con una persona o, o, o con dos y a lo mejor uno es el, el regidor y el otro es el técnico de sonido. Quiero decir, no sé a quién estáis intentando engañar con estos remordimientos de plástico, con estos remordimientos impostados para crear una polémica, que si ahora Kiko Matamoros dice que si él es una mala influencia para Rafa, pues él es, es él el que se va, y estáis creando ahora una polémica completamente artificial, completamente artificial, y sois tan torpes que el tiro os lo disparáis vosotros mismos al pie, porque si alguien es responsable de que este señor lleve tantos años en televisión, sois vosotros mismos. Es decir, a mí no me vale que hayáis fichado una persona relativamente nueva, lleve una semana o dos, veáis que la reacción del espectador es de rechazo y os, eh, al menos, debatáis internamente sobre si ha sido el mejor fichaje o no, o cómo poder, de alguna manera, ¿no? transformar esa colaboración en algo más sano, conducirla. Pero es que a este señor, vaya, es como si ahora cuestionamos a el clasismo de Kiko Matamoros, o cuestionamos eh, la profesionalidad o de dónde sale Belén Esteban, ¿no? o su currículum vitae profesional del por qué está en televisión, o Anabel Pantoja, es que, o Kiko Hernández, por poner otro ejemplo. Hay intocables en vuestro programa. Kiko Hernández... Este señor llegó a inventarse una enfermedad, por poner un ejemplo. Este señor ha hecho unas declaraciones durísimas muchas veces, algunas contra la propia Rocío Carrasco, por cierto, la que ahora se, con la que ahora se hace fotos, pero contra la hija de Rocío Carrasco, por poner un ejemplo, con Rocío Flores, ha hecho unas declaraciones completamente fuera de lugar y que también daban uh, paso a que pudierais hacer una encuesta del de comportamiento de este señor. Y como este, ya os digo, 8.000, 8.000 de los que han pasado por ahí. Ahora estáis tanteando a José Antonio Avilés, un señor que se ha inventado una doble vida, un señor que ha matado tres veces a su abuela hasta que murió, un señor que es un moroso, que debe pasta, un señor, un señor que se ha inventado exclusivas. Es decir, al fin y al cabo... Eh, es la hipocresía de esta doble moral que lleváis en todos los temas. Sí, bueno, yo, nosotros vamos a hacer ver que estamos muy preocupados por hacer un producto de calidad que al espectador le guste. Ah, pero si es un teatrillo que tenéis montado ahí, si no os habéis preocupado nunca por ello. Jamás, jamás. Ni cuando teníais audiencia, ni ahora que no tenéis tanta audiencia como antes. Os importa un bledo. Os importa un bledos más si este señor Rafa Mora os hubiera subido la audiencia cinco o seis puntos por algo, eh, no estaríamos haciendo este debate. Habéis cogido a uno de los que tiene más aguante, a uno de los que, dicho sea de paso, está más protegido por los pesos pesados de vuestro programa, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, etc., y estáis jugando al divertimento, pero con la jeta de, de, de hacer creer a la gente que os han entrado las prisas de, de los valores y que no puede ser tener determinados personajes en plató que hagan determinados comentarios, cuando esto es sucesivo. Y cada tarde, cada tarde, cada tarde lo mismo. Y, y a lo mejor no son comentarios desde el punto de vista del insulto tan hirientes como pueden ser los de Rafa Mora, pero es que hay comentarios que, a pesar de, de que parecen estar hechos... Con buena, con buena educación, detrás llevan una mala leche increíble. Muchísimos. Muchísimos. Como muchas de vuestras prácticas. Entonces, a ver, 
cuidadito porque el que, os lo dije el otro día, el que quiere eh, experimentar e inventar monstruos, lo que va a tener son monstruos. No se le puede pedir luego al monstruo que haga, que funde una ONG y que se presente como María Teresa de Calcuta. No, es un monstruo creado específicamente para un papel. Y si ese monstruo ha sido creado específicamente para ese papel, es básicamente porque detrás de las bambalinas hay monstruos todavía peores, porque se alimentan con las vísceras de los que están en la trinchera, que son los que han permitido este juego, este juego macabro. Macabro entre ellos. Os lo dije hace muchos meses que Sálvame, en una de las evoluciones que hizo, juega al propio canibalismo de los colaboradores contra ellos, contra el programa. Esto es un sálvese, sálvese quien pueda. Y los propios colaboradores lo saben. Entonces, por Dios, dejen, dejen las encuestecitas, dejen de fingir ¿eh? los orgasmos, dejen de fingir que les ha entrado... Eh, la moralidad y la ética por vía, eh, por vena de golpe, que alguien les ha inyectado y están ustedes cambiando, porque ustedes no van a cambiar nunca, porque la única manera de cambiar este programa es poniendo otro, no hay más. Entonces, eh, si tú has uh, construido un equipo a base de defensas, Luego, cuando un jugador es un poco contundente en una de las entradas, no digas, no hombre, es que nosotros lo que queremos es que haya toque y que juegues ofensivamente. Pues para eso tienes que tener jugadores ofensivos. Y como no te ha interesado tenerlos nunca en tu plantilla, porque lo que tú querías eran auténticos carniceros, pues ahí está, venga, la charcutería, a sacar vísteras. Y ahora no les digáis, pobres, que, que, que lo hacen mal cuando lleváis 10 años alentándoles y preparándoles para ello. Y fijaros, eh, yo os lo digo, que Rafa Mora no es santo de mi devoción, que lo que yo puedo pensar de Rafa Mora, creo que los que me conocéis y lo que he ido comentando en, en los vídeos, es fácil de, de, de acertar, ¿no? de adivinar. Pero no me gustaría que la gente se quedara ahora con Rafa Mora. No, no, no. No, no, Rafa Mora es el, el enanito que ahora mismo... Hace falta en el jardín ¿eh? para decorar un poquito más la historia que estamos construyendo. La jeta, la jeta la tenéis, la tenéis vosotros, que sois los que habéis dado pie, no solo a la conducta de Rafa Mora, sino a que, a que se presenten en el plató vecinas traicioneras y digan lo que les dé la gana, a que se suban en el pulpillo cualquier personaje y pueda decir también lo que le dé la gana, aunque segundos después les estén desmintiendo, y así pasa la vida, pasa el verano, y pasan las entregas de Sálvame. Ya está. Pero hipocresía la justa, chicos, por Dios, si ahora va a resultar que, que vais a ser los más moral, moralistas y más papistas que el Papa. Va, 664-63, desde luego, 7-4-13. 664-63... 7, 4, 13, es que me... No sé, si, de verdad que es para reír o para llorar. Y como ya os he dicho que, que prefiero pasármelo bien, ya me lo tomo a guasa. Pero es para llorar, ¿eh? Es para llorar eh, unas prácticas que, que se os ocurren y algunas estrategias para, para limpiar un poquito y blanquear un poquito vuestra marca, que ya está guarrísima, que no veis. Si es que eso ni, ni un lavado ni el mejor lavado del mundo para coches, deja el, vuestro coche impoluto. Va a quedar guarro ya para toda la vida. Es de estos coches que están tan guarros que puedes escribir ¿no? y poner lávalo guarro. Ya está, ya ha quedado así. O sea, vuestro coche está guarro para toda la vida. Eh, ya le podéis echar el manguerazo que queráis. <risa> está guarrísimo ya. ¿No veis que son 13 años o no sé cuántos años ya de, de está la porquería ahí, incrustada? No se va ni, ni, ni cantándole... Ni cantándole, pues, un, yo qué sé, una copla, una rumba, un, por bulería, no se va, no se va, no se va, no se va ni por bulería ni por bollería, que también está ahí eh, encrustada. Bien, 6, 6, 4, 6, 3, 7, 4, 13, 
sabéis que podéis enviar notas de voz con vuestros comentarios, um, escribirlos o los más generosos hacer, hacer un, un visum a este número de teléfono. Que todavía no está suscrito, ahí lo tenéis. Suscribiros, es importante y le podéis también dar a la, a la campanilla ¿eh? para, para que a priori YouTube os avise cada vez que subamos nuevo, nuevo contenido, ¿vale? Disfrutad del, disfrutad del jueves y ya sabéis, a ponerle jeta a la vida que, que algunos lo hacen sobradamente y además se creen que, que los demás somos, somos tontorrones, ¿eh? Ay, 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 sálvame. Venga, besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos muy pronto. Chao.